Forsætisráðherra sé tvö kerfi verið í heilbrigðisþjónustunni. Engin eigi að þurfa greiða fyrir þjónustuna fyrir dýrum dómum. Fjármálaráðherra til eru aukið enga framtak bæta heilbrigðiskerfið. Þingheimur á að endurspegla samfélagið og raktir fjöldan segja endurómi þingsalsaði forsæti Íslands þegar hann setti alþingi í dag. Hann segir það megin verkefni þingsins að bæta hag og heilsu fólksins í landinu. Frambjóðundur flokks fólksins á Akureyri sem þrjár konur úr flokknum hafa sakað um áreitni ætla að fara fram á lögrökurannsókn vegna ásakannana. Stjórn flokksins fundar nú vegna þess. Úkrænu menn er að venjast því að búa við stöð og að stríðsókn og það á eftir að hafa afleðingar til langs tíma segir úkrænsk þingkona sem var hér á landi nýlega. Rússar stefni á langvarandi stríð og stóli á að andstæðan minki á alþjóðavettongi. Edda Björgvins fagnar sjötugsafmæli í dag. Samleikarar hennar í þjóðleikhúsinu komið henni á óvart með afmælisöng á svölum leikhúsins. Komið þið sæl. Fórsætisráðferða segir áhörslu sjálfstæðismann og vinstri grætna um engarekstur í helbriðistjónustu ekki fara saman. Tvö kerfi síðu þar við líði og hafi verið árum saman. Katrín Jakobsdóttir, fórsætisráðferða og formaður vinstri grætna er á móti því að auka engarekstur í helbriðistjónustu hér á landi. Engað síðu segir hún að tvö kerfi síðu við líði og að nöðsinn sé að semja við sérfræðilækna meðal annara. En meiri engareksturinn þegar er orðin vill hún ekki sjá. Í fréttabláðinu í dag segir Bjarni Benediktsson fjármálará þeirra og formaður sjálfstæðisflokks mikil tækifæri í auknum engarekstri í heilbriðiskerfinu. Engarekstur bæti heilbriðisþjónustuna til muna. Hann vonist til að áform um aukin engarekstur valdi ekki sundrungu í ríkistjórn. Meiri árangur náust með auknu samstarfi við engahæðila. Afstaða okkar í vinstri hreyfingunni grænu frambæður algjörlega skýr. Við litum á bæði sjúkrahúsið, heilbriðistofnandi út um land og heilsugjæsluna sem algjörar grunneiningar kerfisins sem eru í almanna eigu og reknar í almanna þágu. Við erum hins vegar með blanda kerfi þar sem við höfum haft samninga við bæði sérgreina lækna, sjúkraþjálfara en líka stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskýni eins og reykjalund og fleiri slíkar. Vinstri græn leggjast ekki gegn slíku kerfi en telja mjög skýr mörg þurfa að vera um slíka starfsemi. Katrín telur almenning þeirra skoðunur að hjartað í heilbriðiskerfinu skuli vera í almanna eigu og almanna þágu. Já, ég held að þurfum nú engum að koma óvart að áherslu sjálfstæðiflokksins og vinstri græna eru ekki nákvæmlega þær sömi í þessum efnum. Við höfum náð hins vegar ágætri, sko, hvað get ég sagt, ágætum málamilunum í ríkistjónarsamstarfinu og þar hafa til dæmis allir verið sammálum um það að það er mjög mikilvægt að slíkar samningar séu innan skýsramma. En það er þannig núna að fólk þarf stundum bara að borga háar fjárhæðir til að fá læknisþjónustu. Er það Ísland sem þú vilt sjá? Það er sjálfsögð ekki. Stærst alþingi staðnar ekki það festist í viðjum vana, sagði fórsætti Íslands þegar hann setti alþingi í dag. Hann sagði það megin verkefni þingheims að bæta hag og heilsu fólksins í landinu. Þetta er í fyrsta skipti síðan árið 2019 sem alþingi er sett með hefðbundnum hætti að viðstöttum gestum en síðustu tvö skipti hefur faraldurinn sett marksitt á aðtöfnina. Fórsættahjónin komu akandi til þinghússins og síðan var gengið fylgtu liði til Guðsjónustu í Dómkirkjunni þar sem séra Hildur Eir Bollatóttir, prestur í Akureyrar kirkju predikaði og Agni Sigurðadóttir, biskup Íslands og séra Elinborg Sturludóttir, prestur í Dómkirkjunni þjónuðu fyrir alltari. Kamerkúr Dómkirkjuna söng. Samkvæmt hefðinni var gengið aftur yfir til þinghússins þar sem graduali nóbíli söng undir stjórn sunnu Karinar Einarsdóttur en forseti Ísland setti 153. löggjafarþingið. Hann sagði áarpi sínu að nú verið þingið þunga miðja hins pólitíska valds í landinu. Flest viljum við eflust að þingheimur endurspegli samfélagið í heild sinni, að raddir fjöldans endur ómi í þessum sal. Þess vegna var barist fyrir almennum kostningarétti Þess vegna eru þingmann ekki lengur konungkjörnir og þess vegna höfum við ekki efri deild ókjörinn að þingmanna eins og sem staðar þekkist. Sterkt þing staðnar ekki, festist ekki í viðjum vanans. Það eru breytingar kannski til óþurftar. 
Forseti Íslands sagði Íslendinga sem tali íslensku að móðurmáli verða að sína þeim sem gerir það ekki og ná tungumálinu ekki á svipstundu umburðarlindi á því hagnist allir og margt megi gera enn betur hér eins og að bæta hag og heilsu fólksins í landinu og það sé megin verkefni þingmanna. Heimur batnandi fyrr, því má vel halda fram. Í það minnsta var ekki allt betra í gamla daga. Borsætis ráðþurra flytur stefnur að því sín á alþingi annað kvöld og fjármála ráðþurra mælir fyrir fjörlega frumvarpið næsta ás á fimmtu dag. Nýjum manna stjórn flokks fólksins fundar nú um ásakanir þriggja kvenna og hendur bæjar fulltrú á flokksins á Akureyri og fleiri kartmennum á frambúslistanum. Konur það skipuðu annað fjórða og fimmta sæti á lista flokks fólksins á Akureyri í bæjarstjórnarkostningunum í vor. Það saka karlkins fórustumun flokksins í bænum um kynferðislega áreitni og andlegt ábeldi. Stjórn flokks fólksins sem í sitja nýju manns bóðaði til fundar vegna ásakanana. Fulltrú að listas á Akureyri voru ekki bóðaðir á fundin. Mér finnst aðeins í merkilegt hvernig þau koma fram í þessu máli því að ég er búin að reyna að ítreka það í dag að hafa sambandi formanninn, búin að hringja ítreka, senda hann að skila bóð og hvað þeirna og hún virði mig ekki viðlíks og þetta mál á að afgreða með einhverjum þeim hætti að söku dólgarnir við skulum ekki koma nálagt í okkar hlið skal ekki koma fram með einu nýn einu í einu nýn einu, það er að virðist bara eiga afgreða dæma og krossvelta. Hvað ætlið þið að gera í málinu? Við ætlum að fara fram á lögurglurannsókn á ásökun. Við viljum fá að vita um hvað ræðir og um hverja ræðir. Því það kemur í rauninni ekki framþótt að megin náttúrulega að lesa á milli lína að það eru kallpungarnir á listanum sem eru þarna að brjóta af sér og þá er ekki um marga að ræða. Þannig að þótt að við séum ekki nefndur á nafn, þá er greinilegt að spjóta hann með beint gegn okkur. Nú, Kristín Sigurðardóttu fréttamæður er við fundarstæðin í Grafarvogi í Reykjavík. Kristín, er fundurinn lokið? Nei, fundurinn stendur enn en við fengum formanninn Ingu Sæland hérna út til okkar. Inga, hafið þið komist að nýðustuð um þetta mál? Nei, alls ekki, við erum nú ekki búin að vera hérna lengi og þetta er... Þetta er ansi yfirgrifs mikið, við erum í rauninni öll bara ofsalega sorgmætt og harmi slegin og bara eiginlega ömulegt að vera komin í þessa stöðu að þurfa að vera fjallað um svona laga þegar við unnum stórkostlega segur á akkurir og mikið gleði og svona, hvað ég að segja, væntingar og eins og fólk vildi og þau gerðu, tóku saman höndum og voru alveg frábær sko, þannig að auðvitað Það er bara að vægast þetta ömurlegt að þurfa að standa í þessari stöðu. Verður þessum mönnum vísað úr flokknum? Það hefur ekki komið neitt svoleiðis fram, við erum ekki að taka svoleiðis ákvarðanni núna. Þetta er mjög yfirgrips mikið, við erum alveg gríðalegt magna alls konar tölvupósendingum og furðulega heitum sem að við erum eftir að fara yfir og svona en eitt er alveg víst að við munum alltaf standa með þólendum ef að það er niðurstaðan, það er alveg á hreinu. Ég ræti við Jón Hjaltarsson hérna áðan sem var mjög ósáttur yfir því að fá ekki að sitja fundin með ykkur hérna núna í kvöld og þeir ætla að fara fram á lögreglu og rannsókn á þessum ásökunum. Hvernig brekstu við því? Það er bara mjög gott mál vegna þess að þá geta þessar konur tvær sem sérstaklega verður fyrir þessu áreiti þá munu þær vantalega stíða fram og fylgja því eftir en það hefur hvergi komið fram að það væri Jón Hjaltarsson sem hefði verið með kynferðislegt áreiti þann er slíkt þannig að Og við höfum aldrei gefið það út, aldrei nótt tíma. Þessar ásakanir eru trúverðugur að þínum aldi? Já, það eru það. Og verður einhvers konar niðurstaði hérna í kvöld? Nei, ég býst ekki við því. Þetta er miklu starri en svo. Þetta beini skegg Jóni Hjaltarsinni og svo oddvita flokksins honum Brynjólfi Ingvarsinni er það ekki? Bæja fulltrúa. Já, eins og kemur fram þá er þetta ekki bara þeir. Nei, nei, alls ekki. Þetta er meira en svo, sko. Þannig að að nei, það er ekki, það er ekki rétt. Getur sagt hverju þetta eru sem ásakarnir beinast gegn? Nei, nei, ég geri ekkert svoleiðis, ekkert á þessum tímapunkti bara alls ekki. Hvenær heldur að verði komin einhver niðurstað í máli? Ég get ekki sagt til um það. Við erum samt mjög dugleg, það er ekki það, en nei, ég get ekki sagt til um það. Umfangi er miklu, miklu meira heldur en nokkuð bjóst við. Já, og er þetta margar konur þannig sem umræðir? Ekki bara fjöldi kvenna, það eru nú aðlega þrjár, það eru búin að stíga fram. En auðvitað hafa fleiri náttúrulega bara í hópnum 
fundi fyrir vannlíðan og, og kvíða, bara kvíða opna póstið sinn á mótnana og hva, hvað er nýtt í póstólfun í dag. E, þannig að þetta er búið að skapa svona mikla vannlíðan og miklu lengur heldur en að maður hefði, hefur gert sig grein fyrir. Ég gerði mér enga grein fyrir því að væri búin að vera svona langvarandi vannlíðan. Einmitt og þessum stjórnafundi heldur hér áfram í kvöld en við höldum áfram að fylgjast með málinu og, og byrtum viðtal við Jón Hjaltarsson á vefnum okkar rú.is. Takk fyrir þetta Kristín Sigurðardóttir á fundarstað stjórnarflokksfólksins í Grafavægi. En við snúum okkur öðru. Sameilegt átak ríkis- og sveitarfélagum. Stóraukki frambóð íbúða á næstu árum kveður á um að fjölga íbúðum um 20.000 á næstu 5 árum og 35.000 á næstu 10 árum. Kostnaður ríkisins leipur á miljörðum en það skýrist ekki fyrir við aðra umræðu fjárlag hver hann verður. Þessi rammasamningur er þetta ekki bara skíðaborgir? Nei, alls ekki. Það er vissulega eitt að setja fram áætlanir og annað að, að því að framkvæma þær og standa við það. En hver er verðmiði ríkisins að þessu? Hann er ekki nákvæmlega kominn. E, við vitum samt að við erum að tala um þó nokkra miljarða til þess að bæta inn í húsnæðistuðningin. Hver marga? Sem, sem við, já, við ætlum að svona skýra það í haust og uh, sú tala mun byrtast bara við aðra umræðu fjárlaga og við, við erum með cirka áform uppi um 1400 íbúður á ári og, og við vitum að sá vermið er, er nokkra ár. Byggja þárnari 500 fleiri íbúður á Akureyri á næstu 5 árum en fyrri áallanir gerður ráð fyrir, rúmlega 200 fleiri í fjarðabyggð og um 2200 fleiri í Reykjavík. 30% verða á viðráðanlegu verði og 5% félagslegar íbúðir. Þú hefur áhyggjur á því að félagslegu íbúðurna lendi allar í fanginu og höfuðbrúkinu? Já, þannig hefur það verið hinga til og, en ég bynd vonu við að með húsnæði sáttmála þar sem allir e, gerir sitt og við förum saman í átak á öllum sviðum að þá sé þetta að bæta þar úr. E, líka varandi húsnæði fyrir fallafólk og þar þar ríkið að koma inn með fjármagn bæði í stofnkostnæðin og reksturinn. Á næstu dögum safnar húsnæðis og mannvirkjastofnun upplýsingum frá þeim sveitarfélögum sem ætla að taka þátt í verkefninu. Gert er ráð fyrir að gengi verið frá samningum í desember og janúar. Jú, þetta er háleitt markmið og við höfum ekki verið að, að, að ná að byggja þetta margar íbúðir á ári hinga til en við trúum að með því að vera með svona langtíma áhlun og eftirfyllinda að þá náum við okkar markmið. Lóða frambúðið er kannski flöskuháls en það er annar flöskuháls líka. Hver er að byggja allar þessar íbúðir? Og það er vissulega þannig að við erum kannski svona að fara að hægja á öðrum geirum samfélagsins á næsta ári en íbúðarbyggingu fyrir fólki í landinu, þar þurfum við að spýta í og ég veit að verktakarnir eru tilbúnir. Verð á rútuferðum hefur hækkað vegna aukinnar eftirspurnar. Það eru dæmi um að ferðakostnaður íþvöldafélaga út á landi hafi aukist um 30% frá því sem var fyrir faraldur. Það er ekki gefið að fá rútu með stuttum fyrirvara þessa dagana og fáist rúta þá er hún öllu líkindum mjög dýr. 30 manna rúta kostar um þau byrð 20 krónur á tíman með bílstjóra. Rútufyrirtækin líkt og önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa fundið fyrir aukinni eftirspurt síðan í vor. Rútur hafa að mestu verið uppbókaðar í allt sumar og eru það fram á haust. Ég hef ekki upplifað frá því ég byrjaði hún fyrirtækinu fyrir fimm ára síðan þar sem við þyrfti að neyta alveg fullt af verkefnum. Þannig að það hefur komið upp bæði í ferðaþjónustunni í sumar og, og svo einst núna þegar er hausti kemur að þá, þá finnum við það að það vantar rútur og, og það er svona ákveðið vandamál. Aukin eftirspurn hefur ítt verðinu upp en þá hefur hækkandi olíuverð, launakostnaðar og skortur á bílum einnig haft áhrif á verðið sem hefur hækkað tölu verð frá því sem var fyrir faraldurinn. Ég myndi að halda svona 20-30 prósent verðhækkanir sé svona almennt það sem við erum að sjá. En það er ekki aðeins ferðamenn sem nýta rútunar. Skólar og íþróttafélögin reyða sig mikið á rútur. Dæmur um að skólar hafi þurft að aflýsa ferðum núna í haust vegna þess að rúta fjagst ekki í verkefnið eða reyndist of dýr. Sveitarfélögin eru flest með langtíma samninga við rútufyrirtækin en verðhækkanirnar koma mismikið niður á íþróttafélögunum. Það sem er flókið í ára það er að fá rútunar, það þú veist, gengi allt í lægi en, en rútu verða almennt er að hækka og það kemur niður á yrkandi hjá okkur. Og... Sævar segir að verð hafi hækkað um 30% í sumum ferðum frá því sem var fyrir faraldurinn. Þá hafi annar ferðakostnaður aukist mikið. Þetta lendi bara að því miður á eðkandanum eða, eða fóreldrum og, og kemur bara þannig beint niður á í raun auknum kostnaði við það að fara á milli. Fórseti Úkraínu, Volandi Mír Selenski, segir að Úkraínu hér hafi í þessu mánuði náðum 6.000 ferkilómetra sæði aftur á sitt vald. 
Í Karki fjöraði í Austri hafa þeir náð að endurhemta völdin yfir 40 bæi og í Suðri í Kersson hjöraði hafa þeir náð 13 þéttbyrði svæðum. Stjórnvöld í Rússlandi segjast ekki ætla að hörfa. Kanslari Þýskalands Ólaf Scholz ringdi í Pútin Rússlands fórseta í dag og krafðist þess að Rússar dræju sér strax frá Úkraininu. Þá kvatti kanslari Rússar til að koma sér fyrst til friðaviðrana og að virða fullveldi Úkraininu. Rússnesk stjórnvöld vilja draga Úkraininni óútkljáð stríð svipa því sem gerðist í Georgi í árið 2008, segir Úkrainsk þingkona sem var hér á landi í síðustu vikum. Með því vonið Rússar að andstaða við innrásuna minki með tímanum. Íbúar Úkraini er að venjast því að búa við stöðuga stríðsókn og þá eftir að hafa langvarandi afleðingar, segir hún. Lesja Vasilenko sótti fund Norðurlandaráðs og Eistrasaltstingsins sem haldin var hér fyrir skemmstu til að upplýsa þingmenn og aðra hér á landi um stöðuna í Úkrainu og mæla fyrir áframhaldandi stöðning í baráttunni gegn innrásaleiði Rússa. Ísland kann actually do a lot for Ukraine. First of all, uh, after assemblies like this where uh, members of parliament like myself get the chance to update the other members of parliament from Iceland about what's going on in Ukraine, I hope that the members of parliament from Iceland become ambassadors of Ukraine on other international forums. In Rússa Rússa hófst fyrir meir en hálfu ári. Margir hafa því áhyggjur að því lengur sem átökin dragast á langin, minki áhugi almennings í vestrænum ríkjum og þar með stöðningur þeirra við málstað Úkrainu. Rússa stóla meðvitað á þetta, segir Lesja. Það sé þeim í haga að frista átökin, svipaðu í Georgi árið 2008 og að halda síðan áfram þegar færi gefst aftur. We've been down this road before in 2014-2015. Actually, it's a strategy that Russia employs to pull uh, Ukraine into a war of attrition and uh, create a situation of a protracted conflict, meaning a long-lasting conflict of which both the Ukrainians get tired and the people supporting Ukrainians. Mm -hmm. uh, we must be well aware that this is a tactic, this is a strategy that uh, dictators like Putin like to employ. Bein hernaðar átök í Úkrainu hafa verið bundin við östur og suðurhluta landsins í langan tíma en allstæðar í Úkrainu finnur fólk fyrir stríðinu og það hefur langvarandi áhrif. The worst thing is that you get used to war. Your brain get used to war. You get used to living with war in the background. This is something that I never expected I would have to do in living in the middle of Europe and the middle of the 21st century, presumably in a democratic free world. But no. Uh, I am living in a war zone and I consider it normal. I sit in a cafe, I hear air sirens in the background and I don't twitch. Um, this, is, this is something very sad and this is something which will have consequences on me and the millions of Ukrainians like me. What Putin is doing, he is offsetting a time bomb, a time bomb on the psyche of the 44 million nation which will go off once the war is over and which will have its consequences. And this is another thing that we will need support from countries like Iceland, helping with the psychosocial effects that this war will have on the population. Stórslýsæfing var haldin í Valaheiðar göngum í dag þar sem líkt var eftir alvarlegu slýsi og björgun fólks úr brennandi bílum. Notaður var nýr búnaður þar sem búa má til raunverulegar aðstæður og reik sem ekki er helsuspillandi fyrir slökkvalismann. Við búnaði lögreglu og slökkvilis miðastu það að það voruð áreistu tveggja bíla í göngunum, það hafi kviknaði bílunum og það þarf að fara inn, slökkva að elda og bjarga fólki út. Viðbúnaðurinn var mikill þegar slökkvilið og sjúkraflutningamenn drifu sig og slistað í miðjum göngunum. Þar hafði alvarlegt bílslist verið sett á svið sem bregðast þurftu við í hættulegum aðstæðum. Göngin voru full af reik og skyggni nánast ekkert. Æfingin var meðal annars haldin til að reyna nýjan búnað sem vegagerðin hefur keift og er ætlaður til æfinga í jargöngum. Þetta eru meðal annars reikfélar, gasbrennarar, ljóskastarar og hátalarar. Engin vengun er á reiku þessum nýja búnaði eða áhætta á helsutjóni. What we actually do is we use the special effects uh, from the theater and film industry and modify it that we can help uh, rescue workers to get and stay competent. So actually in theater you, you use this in, uh, equipment for entertainment, but you can also use this equipment to learn. Á æfinguna voru mættir slökkvilustjóra frá öllum svæðum landsins þar sem veggöng eru til staðar. Búnaðurinn verður á Akureyri og slökkviliði þar mun stýra æfingum í jargöngum um allt land. Þetta gekk mjög vel, 
Þetta var verulega ánægða með þetta. Þetta, var, þetta er alveg bylting í, í æfingum á Íslandi, tel ég, og sérstaklega allavega núna til að byrja með í jarðgöngum allavega. Og við erum fyrirskipti að æfa núna viðbröfi við eldi í jarðgöngum á, á umhverfsvænan og öðrugan hátt fyrir alla þáttakundur. Það sé ákveðin léttir að geta einbytt sér að þetta stóri æfingu án þess að hafa áhyggjur á mengu um reik og að þurfa ekki að stytta æfinguna út af heilsuspillandi aðstæðum. Að upplifinu verður raunverulega fyrir þáttakunnar og jafnvel betri en hún var áður en áhættan miklu minni, nánast engin og heilsvars áhætta engin. Þetta Björgunsdóttir fagnar 70 árum í dag. Leikkonan Ástsæla hafði lítinn tíma til að halda upp á stóraðmælið þar sem hún er sest aftur á skólabekki í háskólanum og fórsýnir auðkveð söngleikinn sem á himni í þjóðleikursun í kvöld. En fjölskylda, vinir og samleikar er eddu ákvæði því að koma henni á óvart fyrir utan leikursið fyrir sýningu. Hún segir að margt standi upp úr á löngum leikristaferli en hún sé á toppnum núna. Sko, eiginlega stendur dáldu upp úr að fá að vera svona brjálæðislega hérna spræk og fjöru og á samningi í musteri Íslendinga þjóðlíkhúsinu að fá að enda ferilinn á samningi hér. Það er alveg, það er bara svona dáldi, dáldi hápunktur sko. En ertu ekki bara rétt að byrja? Er ekki nóg eftir að ferlinu? Svo náttúrulega horfi ég bara konu eins og krispiku kel og hugsa Ég er greinilega rétt að byrja að slá í gegn. Glæsileg, Edda, en Sigri, Edda, hvað ætlið þið að vera með í kastlás í kvöld? Já, við ætlum að halda áfram umræðum fjárlagafrumvarpi sem var lagt fram í gær. Nú að ímsir hópar fengið ráðrúm til þess að rýna það aðeins og svona ímislegt komið fram sem að við ætlum að fá Bjarna Bendirsson til að svara aðeins í dag. Til dæmis að skattar og gjöld á almenningar og hækka sem hækkar þá lánavíðstölu, fólk hefur líka gaggrýnt að álögur á rafbíla sé að aukast verulega í miðum orkuskiptum en hann kemur til okkur á eftir og við þurfum yfir allt með honum. Það verður fróðlegt að heyra svörun. Takk fyrir þetta, segir við dögga en við ætlum þá að huga að veðri. Já, háþrýsti svæði mun stjórna veðrun á landinu næstu daga og því er ágætis veður í kortanum með hæg og myndi, víðaskvar og björtu veður á köflum. Dag heiti verður yfirlegt á bilinu 6 til 12 stig en hættir við næturfrosti í innsveitum landsins, þá sérstaklega aðra nótt. En Theodor Freyra Hervarsson veðurfræðingu fer yfir horfur næstu daga á loknum íþróttafréttum sem Þorkill Gunnar Sigurbjörsson segir um í kvöld. Heimir Hallgrímsson verður að óbreyttu kynntur sem Skiptast á skinn og skúrir hjá kvennalandsliðin í hópfemleikum í aðdraganda EM, mótið hefst í Luxemborg í vikunni. Og áttalega úrslit á mót skarla í körubolteru hafin, þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rýða aðrar helstu fréttir kvöldsins. Fórsættis ráðara segir tvö kerfi verið í heilbrigðisþjónustunni. Engin eigi að þurfa að greiða fyrir þjónustu fyrir dýrum dómi. Fjármála ráðara telur aukið engafrándag bæta heilbrigðiskerfið. Þingheimur á endurspegla samfélagið og raddir fjöldar sig að endurómi þingsalsaði fórsett Íslands þegar hann setti aldingi í dag. Hann segir það meginverkefni þingsins að bæta hag og heilsu fólksins í landinu. Frambjöðundur flokks fólksins á akurir í sem þrjár konur úr flokknum hafa sakað um áreitni ætla að fara fram á lögreglu rannsókn vegna málsins. Stjórn flokksins fundar nú vegna þess. Edda Björgvins vegna sjötu saman í dag samleikarar hennar í þjóðleikursinu komin á óvart með afmælisöng á svölum leikursins. Þá var þessum fréttið með ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastlusi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjóvanspil klikkan tíu í kvöld og svo er það vefurinn sem aldrei sefur, rúpunt rís, nýjust fréttir má alltaf finna þar. En við segjum þetta gott að sinni, verði sæl.